மியூசிக்கல் ஃபேமிலி மீன்ஸ் எங்கள் வேறு என்வைரன்மெண்ட்டே கிடையாது எங்கள் வீட்டில் எப்போதுமே ஆல் த டைம் த மியூசிக் தான் ஸோ ஐம் ஒரு நிறையா இப்போது என் மதர் ஆத்தியார் ஆனந்தவலின்னு இது கிரேட்டஸ்ட் மியூசிஷியன் அவருடைய பிரதர்ஸு ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் வயலின் வாசிந்தார் வாசிந்தார் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் இந்த வயலின் வாஸ்கர் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் டெல்லி யூனிவர்சிட்டி ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் யூனிவர்சிட்டியில் இன்னும் ஒரு மாமா தான் மெட்டல் லெக்டர் திருவாரூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மிருதங் வித்வான் அவர் அப்பயே சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டே ஜனாதிபதி அவார்டு வாங்கினார் எஸ் எஸ் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அது நான் பிறந்த வருஷம் அது நான் பிறந்த அன்னைக்கு அவர் ப்ரைஸ் வாங்கினார் அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு எப்படி மிருதங்கத்தை வாசிக்கணும் முதல்ல ஐ லேர்ன் வோக்கல் மியூசிக் நான் வோக்கல் மியூசிக் தான் கற்றுனேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டட் வித் வோக்கல் மியூசிக் அதுக்கப்புறம் அந்த லயங்கிறது ஒரு பெரிய சமுத்திரமான ஒரு விஷயம் ஸோ இட்ஸ் ஓஷன் அதில் நான் எனக்கு ரொம்ப அதிக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு பிகாஸ் லயங்கிறது வந்து அதை எப்படி வாசிக்கணும் மிருதங்கத்தை கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் மிருதங்கத்தை கற்றுட்டு நானே வாசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு லெசன்ஸ் எல்லாமே ஆரம்பமாக சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஸோ அந்த அந்த மியூசிக் நாலேஜ் இருந்ததுனால நாம் அந்த எந்த சாங் பாடினாலும் அதை உடனே இமீடியட்டாக நான் அதை ஃபாலோ பண்ணி வாசிச்சுருவேன் எந்த காலப்பிரமாணமாக இருந்தாலும் சின்ன வயசுலேயே அதுக்கப்புறம் தான் அதை கணக்கெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ அதை தெரிஞ்சுட்டு வாசிக்க ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் என் மாமா சொல்லிக் கொடுத்தாரு அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு லிசனிங் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவா தெரியுமா அந்த ஒரு அதுதான் இங்கே இருக்கிற வாழ்க்கை நான் அதை சொல்லுவேன் நான் இப்போ டொரண்டோவில் ஸ்கூல் வச்சு லயமுதலாக நடத்திட்டு இருக்கேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒரு அது மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறத பற்றி அது மாதிரி வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஏன்னா இங்கே உள்ள கல்ச்சரே என்டைலி டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் ஃபார் த கிட்ஸ் அவளுக்கு என்வைரன்மெண்ட்டே கிடையாது என்ன வேறு இந்த மியூசிக்கல் என்வைரன்மெண்ட்டுங்கிறது கிடையாது இப்போ எங்கள் இந்தியாவில்னா நாங்கள் மியூசிக் கேட்டு கேட்டுகிட்டு இருப்போம் குரு வீட்டுக்கு டெய்லி போவோம் அந்த மாதிரி என் 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 சமாஜனை வேறு இப்போ என்ன நான் குரு வீட்டு எங்கள் வீட்லேயே எல்லாம் இருந்ததுனா எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்தது இப்போது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெலாம் என்னென்னா நிறைய தே ஹாவ் டு லிசன் ஆல் த கான்செர்ட்ஸ் நான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அந்த என்வைரன்மெண்ட் இல்லைங்கிறதுனால அது மியூசிக்கல் என்வைரன்மெண்ட் இருக்கணும்னே டெஃபினட்டாக குழந்தைங்களுக்கு இப்போ தான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரா இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப வந்த உடனே உடனே மிருதங்கத்தை வாசி பாடு அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த ஃபோர்ஸ் இட் வந்து என்ன சொல்ல மாட்டேன் அவ வந்து நிஜமாக என்கரேஜ் பண்ணுறான் குழந்தைகளையும் என்கரேஜ் பண்ணிட்டா ஏன்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணி இந்த மியூசிக் வரவே வராது அவளுக்கும் ரியலாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் இப்போ சின்மை வாசிச்சானா ஹி இஸ் ஃபுல்லி டெடிக்கேட்டட் இஸ் வெரி வெரி ரொம்ப அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அந்த மியூசிக்கை சொல்லிக் கொடுக்குறதுனா வி லவ் டு டீச் வி லவ் டு டீச் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஜெனிவனாக என்ற தான் கற்றுக் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு என் டயத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணி அவர் டயத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணுறதுல இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஓகே இப்போ நீங்க உங்க முதல் முதல்ல ஒரு அரங்கேற்றம் அப்படின்னு எப்படி அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தது ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் ரீவைன் பண்ணி ஓல்டன் டேஸ்ல இப்ப நாங்கள்லாம் வாசிக்கிற போது அதுதான் என்வைரன்மெண்ட் சுத்தமா மாறிடுத்து மியூசிக் ஃபீல்ட்ல இப்ப நான் எல்லாம் வாசிச்சுட்டு வாசிச்சுட்டு வந்தேன்னா அந்த சாதாரணமா இப்ப எக்கச்சக்கமா ஒரு என்ன பண்ற இப்ப ரெண்டு வருஷம் குழந்தை கத்து கொடுத்துனா உடனே பேப்பர்ல போட்டு சீடி எடுத்து எடுத்தாலும் எடுத்து விட்றேன் எடுத்து தப்பு சொல்ல அவளுக்கு ஒரு ச ஒரு ஒரு சர்வீஸாக வாசி ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக இருந்து அவளுக்கு அந்த இது வரணும் அதுக்குள்ள அது அதற்குள்ள இவன் என்ன பண்ணிட்டுறான் உடனே அதை ரொம்ப எக்ஸ்போஷர் பண்ணிடுறான் ஓகே இப்போ நாங்கள் அந்த மாதிரி அரங்கேற்றங்கிறது அந்த காலத்தில் கிடையவே கிடையாது நான் அப்படியே குரு கூட வாசிட்டே இருப்பேன் அவள் சம்மதித்து அதுக்கப்புறம் சரி நீ கச்சேரிக்கு வாசிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவான் ரொம்ப நான் ஒன்றும் கேட்கவும் முடியாது அவளாக நினச்சி இன்றைக்கி எனக்கு சௌரிய பிள்ளை அந்த கட்சி அப்படி தான் நான் வந்தேன் எங்கள் மாமா அதில் வந்து எனக்கு அரங்கேற்றம்லாம் கிடையாது நான் பத்து வருஷம் வாசிட்டே இருந்தேன் அப்படி வாசிட்டே இருந்து ஒரு நாளைக்கு கேட்டுகிட்டே இருந்தார் அப்புறம் அவருக்கு ஏதோ உடம்பு செட்டில் ஆகும் போது என்னை ஒரு கச்சேரிக்கு அனுப்பிச்சார் நீ வாசிட்டு அந்த கச்சேரிக்கு போய் அப்படின்ட்டு அப்போ கூட அது ஒரு ஜோக் இருக்குது நான் அந்த ஒரு கச்சேரிக்கு வாசிக்க போனேன் சாத்தூர் ஏ ஜி சுப்பிரமணியன் ரொம்ப பெரிய உத்வான் பாடியிருந்தார் அன்னைக்கு காத்தால அப்போல்லாம் திருத்தரப்பட்டியில் அந்த கச்சேரி நடந்தது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஜோக் இருக்கு கச்சேரி வாசிக்க போனேன் அவர் நினச்சிட்டு இருக்கார் அவர் ரொம்ப பயந்து நடுங்கி போனேன் ஒரு பெரிய வித்வான் அவர் திடீர்னு எங்கள் மாமாவுக்கு
பேசுறதுக்கே பயமா இருக்கும் எனக்கு ஒரே ஒரே பேத்தர கட்டம் சோ அந்த மாதிரி இல்ல மாமா 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 என்னப்பா மாமா மாமாங்கிற சொல்லிட்டு மாமா வந்துட்டு இருக்கா மாமா உடம்பு சரியில்லை என்னை வாசிக்க சொன்னா அப்படின்னு என்ன வாசிக்க சொன்னா அப்படின்னு சொன்னபோது அவர் சொன்னார் உம் அப்படியா நீ வாசிக்க போறியா நீ நிறைய கச்சேரியில வாசிட்டு இருக்க இப்ப வாசிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு மாமாவுக்கு ஜோரா வர முடியலன்னா அதான் நினைச்சிருக்கா லெட்டரை கொடுத்துருக்கா லெட்டரை கொடுத்தேன் வச்சுட்டா சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நீ எத்தனை வருஷமா வாசிக்க எத்தனை வருஷமா கத்துக்கிற கிருஷ்ணமூர்த்திட்ட அப்படின்னா நான் ஒரு பத்து வருஷமா கத்துக்கிறேன்னு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா பத்து வருஷத்துக்கு நிறைய கத்து கொடுத்துருப்பாரு அப்படின்னா அவன் அவன் நிறைய கத்து கொடுத்துருக்காரு கத்து கொடுத்ததெல்லாம் இங்க வாசிக்காத கொஞ்சமா வருஷா போறோம் தனியா ஒருத்தனத்துல கொஞ்சமா பத்து நிமிஷம் தனியா ஒருத்தர் விடுவேன் அதுல எல்லாத்தையும் கொஞ்சமா வருஷா போறோம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த மாதிரி அப்பவா நீங்க அதை சொன்ன உடனே ஞாபகம் வருது ஒரு நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் அவர் ஒரு ஜோக் சொன்னார் அப்படின்னாக்க வித்வான்கள் பாடுறான் இப்போ பக்கவாத்தியம் அவள் வாசிக்கிற மிருதங்கத்தில் அப்போ அவருடைய திரும்பி இப்படி பார்த்தாரான் என்னென்னா நான் பாட்டுக்கு தானே வாசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அதுதான் என் பாட்டுக்கு வாசி அப்படின்னாரான் அவர் ஒரு ஜோக்காக சொல்வார் எப்படி நீங்கள் ஒரு சொன்னீங்க உங்களை அந்த சீரியஸ்னஸ் டென்ஷன்லாம் ஒரு ஜோக்காக சொல்லிட்டீங்க ஆமாம் அது அந்த ஸ்டோரியை சொல்ல நிறைய ஜோக்ஸ் இருக்கு ஆமாம் இப்போ அப்படி தொடங்கினது இப்போ நீங்கள் பி எஸ் நாராயணசுவாமி அவரை பற்றி சொன்னீங்க அப்பதான் பெரிய வயல் அவரும் அவரு தான் பி எஸ் நாராயணசாமி இப்போ சொம்பங்குடி சிஷியர் ரொம்ப பெரிய வித்வான் அது கூட கொஞ்சம் அந்த டேப் கொஞ்சம் கேட்கலாம் எயிட்டி த்ரீ கான்செப்ட் இது 